Hej, witajcie kochani, jestem w dzielnicy Gangnam. To co za mną widzicie to jest Koeks, największe azjatyckie centrum kulturalne. Lecimy zobaczyć. Znajduje się teraz w Hyundai Department Store w Koeksie. Jest tutaj bardzo duża liczba różnych stoisk ze słodyczami. Jakieś koreańskie takie ich jedzonka. Tutaj widzę poza tym też bardzo tam jest supermarket. Teraz myślę, że spróbujemy się dostać do jakiegoś w jakiejś restauracyjki, zjeść coś fajnego, może jakiś bibimpak, czego też słynie tutaj właśnie w Hyundai'u. No oczywiście sklepy z kosmetykami to na porządku dziennym, bo to tego jest ogrom. To czasami mam wrażenie, że mężczyźni bardziej dbają o skórę niż kobiety. No, zaraz zobaczymy, czy trafię tutaj na jakieś ryby. Jakieś pierogi z kimchi. Słynne budeczki z krewetkami. No to takie charakterystyczne w Korei właśnie, że w centrach handlowych w podziemiach jest mnóstwo właśnie takich fajne właśnie takie miejsca, gdzie można zjeść coś i słodkiego, i, i, i kawę wypić, i obiad zjeść, i zrobić zakupy, czyli taki spędzić po prostu, że tak powiem, cały dzień. Czas na posiłek. Mamy tradycyjny bibim pap. To chyba wszyscy wiedzą, tak? Zupka, oczywiście z gotowanej fasoli mung. Wiadomo, przystawki, tak zwane banczany. Pasta gochujang. I cóż, życzcie mi smacznego. Kolejna porcja to jest prawdopodobnie bulgogi. Tu mamy ryż. To mamy chyba Mija kuk zupkę. Tu mamy rzepkę, tu mamy sałatę do zawijania. 
oczywiście chusteczki do przemycia rąk. A to jest zupa sujebi, czy sudziebi, jak to mówią. A to są przystaweczki, tak? To jest kimchi, to jest fasolka, to jest, że tak powiem, zielona papryczka. Z jakim z rozmachem tym bark działa nawet do Korei dotarł, proszę bardzo, super. No, lubiane napoje. Super. Tylko pogratulować. Ciekawym elementem wystroju tego kompleksu jest bardzo oryginalna biblioteka. Jest czas w sumie na taką chwilę, gdzie można troszeczkę wypocząć. Tutaj bardzo dużo Koreańczyków wypożycza sobie na chwilę oczywiście te książki. Szczerze powiem, nie wiem czy można na dłużej, ale w każdym razie czytają i jak coś to po prostu odkładają na miejsce. No tak jak widać, jak sobie czytają. Także to bardzo fajny taki element na spędzenie czasu, super. A teraz pójdziemy do Kakao Friends. Kakao to korporacja południowo-koreańska, internetowa, założona w 2000, w 2010 roku. I w skład wchodzi Kakao. Music, Play, Bank, Games, Talk. Oczywiście też Kakao Maps, co bardzo mi się przydaje tutaj przy pobycie, bo łatwiej się po prostu przemieszczać z jednego punktu w drugi. No i oczywiście jeszcze bajka, tak? No i moimi ulubionymi bohaterami tych bajek to jest Epic, Ryan, Muzi. No i teraz zobaczymy, jakie można gadżeciki pokupować w sklepiku. Proszę bardzo, wejdziemy na chwilkę. A teraz widzimy największą atrakcję kompleksu kulturalnego Koex Akwarium. Kupujemy bilety i lecimy, co tam jest w środku, zobaczyć.
No tutaj rybki mają bardzo fajnie, mówię w tym całym akwarium, nawet mogą sobie zadzwonić. Bardzo fajnie, bo tu widzę, że nawet jest biblioteka dla akwarium. Wow, jakie eksponaty mamy. Tu widzę, że wszystkie półki na książki są w bardzo fajnym stylu. Wszystko jest okrągłe. Nawet i tutaj. A, jaki mamy stół. Rybki też mogą sobie poczytać. dla rybek. Zobaczymy, co mają w lodówce rybki. Wow. Też rybki, rybki dla rybki. Jakieś owoce, jakieś jabłuszka, czeresienki, ogóreczki, pomidorki, Truskaweczki, papryczki i generalnie sama zdrowa żywność. Proszę bardzo, nawet jest kuchnia, można ugotować coś. Super, w zlewie fajnie sobie też pływają rybki. Chłopakami też sobie tutaj stanę. No bo to przecież być w Korei, nie zrobić, nie widzieć gwiazd K-popu to nieprawdopodobne. No oprócz tego, że to biblioteka dla rybek, to jeszcze sobie zaraz zrobimy tutaj. Zobacz. To jest uczucie śmieszne, bo to jest doktor Fish. Oczywiście, no nie mogę się przezwyciężyć takie strasznie dziwne uczucie. Boże, jak one lecą. No naprawdę. No po prostu. Jezu, jak to gilgocze. Jezu. Doktor Fish, eat and remove any dead skin. No może ja tam deadów to nie mam za bardzo, nie? Szok to. Takie uczucie jest, że nie wiem. O matko jedyna. Już może wystarczy. Myślę, że już mam piękne palce.
kochani, to już koniec naszej wizyty w akwarium. Było naprawdę super, naprawdę fajna rzecz na spędzenie wolnego czasu z dziećmi. Super, rozpoczęło się szczerze powiem tak niewinnie, takimi małymi rybami, no ale skończyło się całkiem, całkiem. Ja mówię, bardzo dużo gatunków ryb, no, takich, których nawet nie słyszałam. No naprawdę godne polecenia. No także, a teraz tutaj, jak zawsze na zakończenie takich wejść jest, jest sklepik, gdzie można sobie pokupować różne jakieś tam pamiątki. No także to by byłoby na tyle, nie? Było, było i fajnie, naprawdę warto. Warto przyjechać, tak jak dla mnie to chociażby jeszcze raz, naprawdę super. Ale już też jestem zmęczona, tyle to długo trwało. No cóż, moja wizyta w Koex dobiegła końca. Trochę to trwało. Jak sami widzicie, na dworze jest już ciemno. No ale to zawsze tak jest, że jak człowiek wejdzie do tej 7-8 godzin, to szybciutko mija. No i cóż, jakie wrażenia? No ogrom niesamowity. Przestrzenie, powierzchnie, ilość sklepów, restauracji po prostu jest niepoliczalna. A czy warto było? No oczywiście, że było warto. Naprawdę warto, bo mówię, czegoś takiego po prostu u nas w kraju nie ma. Ech, no cóż, mówię, jest już wieczór, człowiek też już jest zmęczony. Także no, to byłoby tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Widzimy się wkrótce. Trzymajcie się cieplutko. Heja. A tak jeszcze chciałam dodać, że Rozładowała mi się kamera, także dogrywam tylko z komórki, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, bo liczy się chyba to, co pokazuję. Na razie, trzymajcie się, hej!